అందరికీ నమస్కారం చితు సిద్ధ బీజవర్ధక పిండ కోశాలు టెట్రాస్ పోరి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో శాక్స్ అనేటువంటి ఈ వీడియో పాఠ్యాంశమునకు మీ అందరికీ స్వాగతం ఈ యొక్క పాఠాన్ని మీకు అందిస్తున్నవారు డి రాజశేఖర్ వృక్షశాస్త్ర అధ్యాపకులు శ్రీమతి గంగినేని కళ్యాణి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల వినుకొండ గుంటూరు జిల్లా మనం ఇంతకుముందు వీడియో పాఠ్యాంశంలో ముందు రెండు రకాలైనటువంటి అన్న అనగా ఏక సిద్ధ బీజవర్ధక మోనోస్పోరిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్స్ అలాగే ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక బైస్పోరిక్ ఎంబ్రియోసాక్స్ గురించి చదువుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము చతుసిద్ధ బీజవర్ధక పిండ రకాల గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాము చతుసిద్ధ బీజవర్ధక పిండ కోశాలు అనగా స్థూల సిద్ధ బీజ మాతృకణము విభజన చెందగా ఏర్పడ్డ నాలుగు స్థూల సిద్ధ బీజాలు కూడాను ఏవి నశించిపోకుండా అన్ని పిండ కోశ నిర్మాణములో లేక అభివృద్ధిలో పాల్గొంటూ ఉంటే అట్టి పిండ కోశ రకాలను మనము చతు సిద్ధ బీజవర్ధక పిండ కోశాలు లేక టెట్రాస్పోరి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్స్ అని అంటాం ఇవి మరలా మూడు రకాలు పదహారు కేంద్రకాలు కలిగినటువంటివి ఎనిమిది కేంద్రకాలు కలిగినటువంటివి అలాగే నాలుగు కేంద్రకాలు కలిగినటువంటి రకం అనమాట ముందుగా మనము పదహారు కేంద్ర రకాల గురించి తెలుసుకుందాము పదహారు కేంద్ర రకాలైనటువంటివి ప్రధానంగా మళ్ళీ మూడు రకాలు పెపరోమియా రకము పీనియా రకము డ్రూసా రకము వీటిని మనం సులభం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పీపీడి అని మనము వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వీలుగా మార్చుకోవచ్చు అనమాట పెపరోమియా రకంలో ఏమవుతుందంటే కనుక స్థూల సిద్ధ బీజ మాత్రం విభజన చెందగా రెండు కణాలు నాలుగు కణాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఈ నాలుగు కణాలు కూడాను మరలా విభజన చెంది చివరకు పదహారు కేంద్రకాలు లేక కణాలను ఏర్పాటు చేస్తాయి అన్నమాట ఈ యొక్క పదహారు కేంద్రకాలు లేక కణాలు అనేటువంటివి ఇది ఈ రకంగా పైన అండద్వారం వైపు రెండు కణాలు మధ్య కేంద్రస్థంగా ఎనిమిది కణాలు అలాగే చలాజా వైపు ఆరు కణాలు రెండు ఎనిమిది ఆరు చొప్పున మరి ఉంటాయి ఇట్టి విధానాన్ని ఏమంటాం మనం పెప్పరోమియా రకం అంటూ ఉంటాం పీనియా రకంలో కూడా పదహారు కేంద్రకాలు ఉంటే వాటి అమరికా అనేటువంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక నాలుగు వైపులా కూడా మూడేసి చొప్పున మరి ఉండి మధ్యస్థంగా నాలుగు ఉంటాయి అనమాట ఈ రకాన్ని మనం ఏమంటాం పీనియా రకం అంటూ ఉంటాం ఇంకా డ్రూస్ డ్రూసాకు వచ్చినట్టుకల్లా కూడాను ఈ పదహారు కేంద్రకాలకు అమరిక అండద్వారం వైపు మూడు మధ్యలో కేంద్రస్థంగా రెండు చలాజ వైపు పదకొండు కణాలు మూడు రెండు పదకొండుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఈ పదహారు కేంద్రకాల యొక్క అమరికను బేస్ చేసుకొని మనము రెండు ఎనిమిది ఆరు రకాల పెప్పరోమియానాన్ని నాలుగు వైపులా మూడు వేసి చొప్పున నా మధ్యలో నాలుగు ఉంటే దాన్ని పీనియా రకం అని అన్ని మూడు రెండు పదకొండుగా ఉండేటువంటి రకాన్ని డ్రూసా రకం అని పిలుస్తాం అనమాట అలాగే రెండో రకం పేరు ఎనిమిది కేంద్ర రకాలైనటువంటి చితు సిద్ధ బీజ వర్తక పిండ కోశాలు వీటిని మనం వరుసగా ఎడోక్సా రకము ప్లెంబ్యాగో రకము ఫ్రిటిల్లేరియా రకము ఏపిఎఫ్ అని ఒక సంక్షిప్త రూపంలో మనం ఈజీగా సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొండ గుర్తుగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ స్థూల సిద్ధ బీజం మాత్రకుండా విభజన చెందగా ఏర్పడేటువంటి నాలుగు స్థూల సిద్ధ బీజాలు మరి పిండ కోస అభివృద్ధిలో పాల్గొంటూ ఉన్నాయి అయితే ఈ నాలుగు కణాలు లేక కేంద్రకాలు అనేటువంటివి విభజన చెంది మళ్ళీ ఎనిమిది కణాలు లేక కేంద్రకాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ ఎనిమిది కేంద్రకాలు అనేటువంటివి మనం మామూలుగా చూసేటువంటి పాలిగుల రకం ఏ రకంగా మరి ఉంటుంది పిండ కోసం ఉంటుందో పైన మూడు మధ్యలో రెండు కింద మూడు ఉంటాయో ఆ రకంగా మరి ఉంటుంది అన్నమాట అంటే పైన స్త్రీ బీజ కణములు రెండు సహాయ కణాలు ద్వికేంద్రక మధ్యస్థ కణము అలాగే మూడు ప్రతిపాదక కణాలు ప్లెంబాకకు వచ్చినట్టుకల్లా ఈ ఎనిమిది కేంద్రకాలు అనేటువంటివి నాలుగు వైపుల ఒక్కోటి చొప్పున మధ్యలో నాలుగు అమరి ఉంటాయి ఫ్రిటిల్ ఫ్రిటిల్లేరియాకి వచ్చినట్టుకల్లా ఇక్కడ కొద్దిగా తేడా గమనించాలి మనము స్థూల సిద్ధ బీజ మాత్రం విభజన చెందగా వచ్చినటువంటి నాలుగు కణాలలో ఒక కణం పైన ఉండిపోతుంది మిగతా మూడు కణం కిందకు చెరిస్తాయి ఈ మూడు కణాలు లేక కేంద్రకాలు కలిసిపోయి ఒకే పెద్ద కణంగా మారిపోతాయి అంటే పై వైపునేమో ఏక కేంద్రక కణము కింద వైపుమో త్రి కేంద్రక కణం ఉందన్నమాట ఈ పై కణం మరల విభజన చెంది రెండు కణాలు నాలుగు కణాలను అలాగే క్రింద త్రికేంద్ర కణం విభజన చెంది రెండు కణాలు నాలుగు కణాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇలా మొత్తం మీద ఎనిమిది కణాలు ఏర్పడ్డాయి కదా ఈ ఎనిమిది కణాలలో ఈ ఏక కేంద్ర కణాల పైన మూడు ఉంటాయి ఒక కణం మధ్యకు వస్తుంది అలాగే ఈ త్రికేంద్ర కణాలు మూడు కింద ఉంటే ఒకటి మధ్యకు వస్తుంది అనమాట ఇలా మూడు రెండు మూడు అమరికలు చెబుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఎనిమిది కేంద్రకాలలో మూడు రెండు మూడు చొప్పున దాని ఉంటే ఎడాక్స రకమని నాలుగు వైపులా ఒక్కటి మధ్య నాలుగు ఉంటే నేను ప్లంబ్యాగో రకమని పైన మూడు మధ్యలో రెండు కింద మూడు ఉంటే దాన్ని ఏమో ఫిటిల్లీ రకాల రకమని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇంకా చివరిగా నాలుగు కేంద్రకాల రకం అనమాట ఇక్కడ స్థూల సిద్ధ బీజ మాత్రం విభజన చెంది నాలుగు కణాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది లేక కింద కళ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ నాలుగు కణాల్లో పైన ఒకటి ఉండిపోతుంది మిగతా మూడు కింద చెరిస్తాయి కింద మూడు సంయోగం చెంది ఒక కణంగా త్రికేంద్రక కణంగా రూపొందుతాయి ఈ పై ఏక కేంద్
పైన రెండు ఏక కేంద్ర కణాలు కింద రెండు త్రికేంద్ర కణాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇలా నాలుగు నాలుగు కణాలు మాత్రమే దీన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి లైక్ నాలుగు కేంద్ర కణాలు దీనిలో ఉంటాయి అన్నమాట ఈ నాలుగింటిలో ఏక కేంద్ర కణం ఒకటి పైన ఉండిపోతుంది వాడు మధ్యలోకి వస్తుంది త్రికేంద్ర కణం వాడు కింద ఉండిపోతుంది వాడు మధ్యలోకి వస్తుంది తద్వారా ఒకటి రెండు ఒకటి అమరిక మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలా చతుసిద్ధ బీజవర్ధక పిండ కోశాలు ప్రధానంగా పదహారు కేంద్రకాలు కలిగినటువంటివి ఎనిమిది కేంద్రకాలు కలిగినటువంటివి నాలుగు కేంద్రకాలు కలిగినటువంటివి పదహారు కేంద్రకాలు కలిగిన మూడు రకాల పెపరోమియా పీనియా అలాగే డ్రూసా ఎనిమిది కేంద్రకాలు కలిగినటువంటి మళ్ళా మూడు ఎడోక్సా ప్లంబ్యాగో ఫ్రిటిల్లేరియా చివరికి నాలుగు కేంద్రకాలు కలిగినటువంటి ఒకే రకం ముదాపి ప్లంబా జిల్లా ఈ పాఠాన్ని శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు మరొక వీడియో పాటలు మళ్ళీ కలుసుకుందాము అప్పుడు దాకా సెలవు థ్యాంక్